Canon 的相机呢，就是有一个很大的问题，就是录影片的 file size 很大，因为它只能够录 M O V。Peace， 大家好，我是 Rambo 阿宝。今天我们要讲的话题直接了断，就是要跟大家分享 Canon 六百 D 啦。当然，我知道很多人都可能有看过这一类相机，因为这一个相机毕竟已经在市面上都好几年了。这一类相机为什么我会买呢？主要的原因是因为它二手，然后便宜不贵，还有另外一个就是它可以录影、录 video。嗯，当然，今天我所讲的这一个相机呢，只是给六百 D 的啦，尤其是最近。我看到网络上呢，呃，喂，我在拍影片呐、啊，我在高跟鞋，你在外面，在外面。好，让我们继续。尤其是这一类相机呢，在市面上呢已经有过了一段时间，然后再加上最近越来越多的人呢都想要卖这台相机，而且二手的价格都要卖到一千两百到一千五百之间。我个人是觉得，嗯，它的价钱开的蛮高的啦。基本上这一个相机二手的话呢，我问了二手店的话，他们顶最多收购哦是五六百块钱而已。嗯、呃，当然它是原装的镜头，嗯，因为我这一。一个镜头呢是已经换过的，就是十十八的镜头。今天我们不会讲很多关于镜头的东西，因为镜头的东西我后来我也是有买了一粒，就是五十 mm 的，就是这一粒镜头 ，Canon 五十 mm。嗯，然后这一粒镜头呢，我发现到它拍的东西也真的是蛮不错，也是因为一个朋友拍的影片，让我看到哇，原来五十 mm v i x l a n d 蛮好看的。让我们现在看看一下我之前拍的这一些画面吧 ，Music。东西又没有给我。今天我们要讲的最主要的话题就是关于 M O V 的影片 file size 呢，真的是超级夸张的大。那我很感恩，因为之前就是谢谢 Leroy 帮我弄了 Magic Lantern。经过我上网检查了过后，然后也安装在我的相机了过后呢，它能够帮助我们很好的发挥整台相机的性能，包括可以拍 time lapse， 同时那个影片的 file size 呢也可以压缩变比较小，它也可以同时插放麦克。风也可以装在上面这一边，变成就有点类似七十 D、八十 D 的大型相机。当然，今天我们不会讲很多关于麦克风的问题，因为那一些影片呢，点击右上角的话，你也是一样可以看回去之前的影片。那今天我们最主要的讲的课题呢，就是透过这个 Magic Lantern 呢，我们可以把很多的功能更加的加强了。其实它是一个软件，你不需要 upgrade 它的 firmware， 但是最起码你的 firmware 也必须是一点零点。二，你才能够安装这个 Magic Lantern 的。让我们现在看看一下 Memory 卡里面到底有什么 f o u n Upgrade 进了 Memory 卡过后呢，好像这样子。Magic Lantern 就是它整个 folder， 就把它 copy 在这一边了。关于这一个 Magic Lantern 的 firmware 呢，呃，我应该会放那个链接在我的 YouTube description 下面的。它的安装方式非常的简单，就是直接用你的相机 format 你的 Memory 卡，再把你的 Memory 卡放在你电脑。里面把 Magic Lantern 的这个软件 copy and paste 在这个 memory 卡，就好像刚才我放的那一个 folder 里面一个文件夹。好，让我们转个镜头，我就让大家看一下 Magic Lantern 里面的功能。Let's go， 让我们就直接把这一个转过来拍影片的模式。那还没有进到 Magic Lantern 的时候呢，这一个是基本上就是 Canon 相机它的 setting。如果进 Magic Lantern 的话，就要按这一个键钮。OK， 垃圾桶，按这个键钮的时候，你就可以看到很多的这一些详情。我们就可以去设定我们要设定的东西了。好，我们就可以用 menu 或者是左右上下作为我们的设定指南。当我们要压缩那个文件的话，我们可以过来 bit rate。这个 bit rate 呢，你可以放它更小的零点四 bit rate 或者零点三。基本上我会放零点五啦。那我也等一下呢，我也是会拍一小段的零点五跟呃零点四的这一个画面呢，让大家能够做对比的。当我们设定好这些的过后呢，当然还有其他的很多啊
设定，我都拿那一些对我比较重要的，我才设定了。还有一个 Force Life View， 这几个是我最想要调整的。然后另外一个呢，就是麦克风，我比较多使用的就是麦克风的声音 ，Analog 机声原本的声音，然后还有插麦克风的 Mic Boost 的声音，我都是加24跟加20的。然后它里面也是还有其他的设定，可是我都比较少去使用。然后另外一个呢，就是影片 MOV 的 File Size， 经过我玩了一段时间过后，设定给我自己的呢 b i t r a t 呢是放 0.5。如果去到 0.5 的话，它里面还有很多的细节啦，你可以一个一个去尝试。然后另外一个呢，就是 intervalometer， 就是关于我们拍那个 time lapse 的。当我们 on 就是十秒拍一张照片，当然我们可以拍那张照片用 half s h o t t e r 或者是 take a picture 都可以的。那我会选择用照片来代替的，因为这样子可以帮助我们的相机比较省电，相机不会那么快热。每一个 frame per second， 如果是用 twenty five frame per second 的话，我们就知道十秒呢，就是需要多少张的照片了。当进入到这个模式的时候，我们可以设定呢还原去 manual 的啦。当我们还原去 manual 的时候呢，我们就可以设定我们的 shutter speed， 还有我们的 focusing area， 然后另外呢就是我们的光圈了。OK， 另外一点呢就是我们的 I。SO 就是召回原本我们原有的设定了，所以啦，这一个那么好的功能，我相信还有很多的人都不知道的。当然，这个 Magic Lantern 应该只是给 Canon 的用户，至于 Model 呢，应该是每一个的 Magic Lantern version 会给不同 Canon 的 Model 啊。所以大家如果还需要知道更多的详情呢，有很多英语版本的 Magic Lantern 的。为什么今天会拍这个影片？因为真的在华人的 YouTube 里面呢，真的很难找到。有这个 Magic Lantern 的解释，所以今天我才会分享关于这个 Magic Lantern 的功能，很好用。基本上我就是只是用这三个功能，一个就是麦克风 Built in Mic， 还有 External Mic 的设定放比较大声，然后另外一个呢就是你能够让你的影片的 File Size 能够缩小，能够压缩 0.5 或者是其他你喜欢的，你可以自己去尝试。然后第三个呢就是能够帮助你拍 Time Lapse， 能够设定。几秒里面你要拍几张的照片？嗯，基本上就是这样的简单了。好啦 a l right， 现在拍摄呢是用 b i t r e d f o r 我们 try 这个 swing one two three。现在是 try b i t r e d five b i t r e d zero point five mic test one two three。百 D 呢，我就有拍了一些的 time lapse， 因为我想要玩这个 time lapse， 我玩很久了，但是每一次玩 time lapse 的时候呢，都不是玩到很好看。好啦，应该我这个也不算是很专业的分享关于我这个相机，不过呢，就还是希望大家会喜欢这一集的影片啦。嗯，那这一集影片呢就拍到这一边啦。如果大家喜欢这一集影片的话呢，就点个赞吧；不喜欢就去 subscribe 订阅，然后至少留一个活口给我们。然后另外一个呢，就是我还有 Instagram 还有 Facebook， 大家有空的话也可以去看看。除此以外呢，可以 subscribe 一下我的主频道或者是我这个第二频道啦。就是这样，我们下一集影片再见 ，peace， 我是 Ryan 爸爸。